ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி திஸ் இஸ் பார்த்திபன் ஸோ நம்ம யூஜி டிஆர்பி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜியில் இன்றைக்கி யூனிட் டூவோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம காமனாக வந்து அந்த யூஜி டிஆர்பிக்காக செப்பரேட் வாட்ஸ்அப் குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூ யூஜி டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரிக்காக வாட்ஸ்அப் குரூப் நாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறோன்னு என்ன நினைக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூ கேன் ஜாயின் இன் தி வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபர்தராக வந்து நம்மளுடைய சேனலில் யூஜி டிஆர்பி ரிலேட்டடாக போடக்கூடிய வீடியோஸை யூஜி டிஆர்பின்னு தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் இது வரைக்கும் யூனிட் ஒன்றை பற்றி எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூனிட் டூ இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபாலோட் பை சப்ஸ்கிரிவெண்ட்டு வீடியோஸ் என்னென்ன இந்த சீரீஸில் போடுறோமோ அதை அப்படியே நீ கேன் ஃபாலோ இன் தி பிளேலிஸ்ட் ஸோ யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த அட் கேஸ் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வால்யூம் ஒன்று வால்யூம் டூ மதன் மாலிக் துளி சத்யபிரகாஷ் அது பேசிக் ரெஃபரன்ஸ் யூஜி டிஆர்பிக்கு யூ கேன் ஃபாலோ தட் புக் இல்லை செலக்டட் டாபிக்ஸ் இன் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சத்யபிரகாஷ் மதன் துளி மாலிக்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரெண்டுத்தில் எதுனா ஒன்று ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேவ் பி பிளாக்கு டி பிளாக் எஃப் பிளாக் அதாவது பீரியாடிக் டேபிளில் வரக்கூடிய பி டி எஃப் மூணும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பி பிளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ காமனாக வந்து ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் என்னென்ன வரும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜி அதை பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸு அட்டாமிக் சைஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ட்ரெண்ட்ஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது பீரியடில் குரூப்பில் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டாலிக் கேரக்டர் மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதில் மெயின்லி வந்து இந்த ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அயனிசேஷன் எனர்ஜியாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி என்ன ஆகுது அட்டாமிக் சைஸ் என்ன ஆகுது மெட்டாலஜி மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டி மேலேருந்து கீழே இருக்குமோ அதிகமாகுது இந்த மாதிரி வந்து ஜென்ரலாக மட்டும் பார்த்துருவோம் அது மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிலையும் எதனா அது எக்ஸப்ஷனல் பிஹேவியர் எதனா எலமெண்ட்டுக்கு எக்ஸிபிட் ஆகுதா அதை வந்து பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் இந்த இன்னட் பேர் எஃபெக்ட்டு அப்படின்னு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எஃபெக்ட்டு தான் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த குரூப் தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போரானு அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா இண்டியம் தாலியம் வரைக்கும் வரும் ஸோ இங்கே வந்து மே மேலே இருந்து நம்ம கீழே வரும்போது இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் அதிகமாகும் அதனால் போரானை பொறுத்த வரைக்கும் மேலே இருக்கிற எலமெண்ட்டுக்கு இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் குறைவாக இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிற வேலன்ஷியலில் இருக்கிற மூணு எலக்ட்ரானும் கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும் இதுவே வந்து நீங்கள் கீழே வர வர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த போரானை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டேபிளாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இதுவே தாலியமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனட் பேர் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து எஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது அதனால் பீல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ தாலியம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்துக்கணும் இது தவிர இந்த அயனிசேஷன் எனர்ஜியில் அதே குரூப் தேர்ட்டீன்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போரானு அலுமினியமு கேலியம் இண்டியம் தாலியம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இதில் இன்னொன்று என்னென்னா போரான்லேருந்து அலுமினியம் வரைக்கும் வரும்போது அயனிசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அலுமினியத்துலேருந்து அந்த அடுத்து கேலியம் இண்டியம் தாலியம்னு வருமோ அயனிசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகாது ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவு
க ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஷினில் கேட்பாங்க அதாவது இது பிஎஃப் த்ரீ போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு வந்து அமோனியம் குளோரைடோட ஹீட் ஆகும்போது விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் வி ஆர் கெட்டிங் லைக் பிஹெச் த்ரீ கிடைக்கும் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா பி டூ ஹெச் சிக்ஸ் கிடைக்கும் சி வந்து பிஎஃப் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ அடிஷன் காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டி வந்து ஏக்கமாக பி அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் டு நோ தி ஃபேக்ட் எது எதோட கம்பைண்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் நம்ம படிக்க வேண்டியது ஸோ டைபோரேனோட ப்ரிப்ரேஷன் போராக்ஸு போரசின் போரசின் வந்து இன்னார்கானிக் பென்சின் சொல்லுவோம் அப்புறம் ஆலமு இதனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இல்லை ரிவிஷன் பேசிஸில் நம்மளுடைய மைண்டில் கொஞ்சம் ரிமெம்பரன்ஸாக வச்சுருக்கணும் இது தவிர ஸ்ட்ரக்சர் டைபோரேனோட ஸ்ட்ரக்சர் போராக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போராக்ஸு போராக்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக போராக்ஸை பொறுத்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதான் டெட்ரா சால்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை போரிக் ஆசிடோடைய சோடியம் சால்ட்டு நாலு யூனிட் நாலு போரிக் ஆசிட் யூனிட் கம்பைண்ட் ஆகி இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரியான ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே மாதிரி போரேன்ஸ் டைபோரன்லேயும் போராக்ஸ்லேயும் போரசன்லேயும் போரானுடைய ஹைப்ரிடிசேஷன் என்ன வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் ஃபார்ம் ஆகிற பாண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக போரேனில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் டூ சி டூ இ பாண்டுன்னு ஒன்று வரும் த்ரீ சி டூ இ பாண்டுன்னு ஒன்று வரும் எத்தனை டூ சி டூ இ பாண்டு எத்தனை த்ரீ சி டூ இ பாண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சி டூ இ பாண்டுன்னு வந்தால் அதில் எது எதெல்லாம் இன்வால் ஆகுது போரான் நைட்ரஜன் போரான் இன்வால் ஆகும் அதனுடைய என்ன ஆர்பிட்டால்ஸ் இன்வால் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸ்ட்ரக்சரில் வி ஹாவ் டு ரீட் அதே மாதிரி ஆலம்ஸ் ஆலம்ஸ்னால் என்ன பொட்டாஷ் ஆலம் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாஷ் ஆலத்தினுடைய ப்ரிப்ரேஷனு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய மெயினான கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் சம்டைம்ஸ் எல்லாத்தோட யூசஸும் கேட்டு மேசி ஃபாலோயிங் மாதிரி கூட கொஷின் கேட்குறாங்க நீங்கள் டிஆர்பியில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அலுமினியத்தோட அலாய்ஸ் ரெண்டு அலாய் வரும் மேக்னாலியம் டியூர் அலுமினியம் அப்படின்ற ரெண்டு அலாய் வரும் அந்த அலாயில் வந்து என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது அதனுடைய யூஸ் என்ன தட் இஸ் என்ஆஃப் அதே மாதிரி அலோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் கார்பன் அலோட்ரோப்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு அலோட்ரோப்ஸ் இப்போதைக்கு இருக்குது கிராஃபைட்டு டைமண்டு கிராஃபின்னு ஃபுல்லரின் கார்பன் நானோட்டிவ் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் அலோட்ரோப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டிவிட்டி எதுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கார்பனுடைய ஹைப்ரிடிசேஷன் எஸ்பி டூவா எஸ்பி த்ரீயா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எந்த அலோட்ரோப்ஸில் இருக்கும் எந்த அலோட்ரோப்ஸில் இருக்காது ஃபுல்லரின் வந்து எடுத்திங்கன்னா சி சிக்ஸ்டி சி செவன்டி ஃபுல்லரின் அப்படின்னு ரெண்டு வரும் அதில் சி சிக்ஸ்டி ஃபுல்லரினில் வந்து பென்டகன்ஸ் ரெண்டுலேயுமே பென்டகன் எக்ஸகன் கம்பைண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த எத்தனை பென்டகன்ஸ் எத்தனை எக்ஸகன்ஸ் சி சிக்ஸ்டியில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் கொஷின்ஸாக இன் தட் வே வி ஹாவ் டு ரீட் வி ஹாவ் டு கவர் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த கார்பன் நானோ டிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கார்பன் நானோ டிப்ஸில் வந்து இன்டீரியரில் பார்க்கும்போது கிராஃபினோட ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அந்த டியூப்ஸோட கார்னர் அந்த டியூப் மாதிரி ஒரு ஷேப் வரும் ஸோ அந்த டியூப்ஸோட கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லர் இன் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வி ஹாவ் டு ரீட் ரிகார்டிங் அலோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஸோ அடுத்து வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் கார்பனோட ஆக்சைடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தான் மெயினு சிஓ சிஓ டூ இதனுடைய ஷேப் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எத்தனை லோன் பேர் எத்தனை எலக்ட்ரான் பான் பேர் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு சில இந்த கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஹைட்ரஜனோட கம்பைண்ட் ஆகும்போது வாட்டர் கேஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ரிகார்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஸோ ட்ரோப் சிந்தசிஸ் அப்படின்ற ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் வந்து கார்பன் ஆக்சைட்ஸில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஷின்ஸ் அதே மாதிரி சிலிகான் அப்படின்னு வரும்போது சிலிகானுடைய ஆக்சைடு அப்படின்னு வரும்போது மெயின் எஸ்ஐஓ டூ இது தவிர நமக்கு மெயினாக சிலிகான் எஸ்ஐஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் யூனிட்லாம் சேரும்போது நமக்கு சிலிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சிலிகேட்ஸுன்னு கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சிலிகான்னு வரும்போது சிலிகேட்ஸும் கவர் ஆகும் சிலிகேட்ஸோட டைப்ஸு அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்து
அடுத்து பாஸ் பீனு பி டூ ஓஃபை பாஸ் பரஸில் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிஎஸ் த்ரீயோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஷேப் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி பி டூ ஓஃபையோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த பி டூ ஓஃபை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பி டூ ஓ த்ரீயும் பேரலாக பார்த்துக்கோங்க ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட்டு சிமிலர் ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய கவர் ஆகும் ஸோ பேரலாக பி டூ ஓ த்ரீயும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் அட் த சேம் டைம் இந்த நைட்ரஜனோட காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்எஸ் டூ என்எஸ் டூ ஹைட்ரஜின் அதனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரு என்எஸ் டூ ஓஹெச் ஹைட்ராக்சிலமீன் இதனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலையும் திரும்ப வரும் நமக்கு சிலபஸில் இரு இல்லை ஸோ இதில் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ப்ரிப்ரேஷனும் நமக்கு திரும்ப வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸோடு கம்பைண்ட் ஆகும் போது நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன கைண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றதையும் பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு கவர் ரிகார்டிங் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இதில் வந்து அடிஷ்னலாக இந்த பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷ்னலாக நம்ம இன்னொரு புக்கும் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஜேடி லீ கன்சஸ் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஜேடி லீ இது கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் இது பார்க்கலாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்வான்ஸ் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வால்யூம் ஒன் அண்ட் டூவில் வால்யூம் ஒனில் இதெல்லாம் வரும் இதை பார்க்கலாம் ஸோ என்ன எனி ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் யூ கேன் யூஸ் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிளியராக பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் படிக்கும்போதே கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்கலாம் ஒரு கொஷின் பேப்பர் செட்டராக திங்க் பண்ணி படிங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இப்போதைக்கு டிஆர்பி ட்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோச்சிங் சென்டர்ஸில் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது தே ஆர் சேஞ்சிங் தேர் மோட்ஸ் திடீர்னு டேரக்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய அடிக்கிறாங்க திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பாக டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நைன்டீன் டிஆர்பியில் கேட்டால் டஃப்பாக கேட்டுறாங்க ஸோ எனி ஃபார்மட் தே கேன் ஃபாலோ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பீப்பிளாக கிளமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி தான் நம்ம படிக்கணும் தேங்க்யூ